வணக்கம் இன்றைக்கி குவின்ச் ஆஃப் தமிழில் கோவக்காய் வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எல்லா ரைஸ்க்கும் ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் கோவக்காய் எடுத்திருக்கேன் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கார்னர்ஸையும் கட் பண்ணிடணும் அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து சின்ன சின்ன ரவுண்ட் பீசஸாக கட் பண்ணுறேன் ரொம்பவும் பெருசாக கட் பண்ணிட வேண்டாம் அப்படி ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணிட்டோம்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்புறம் ஒரு இடத்துல வெந்தும் இன்னொரு இடத்துல வேகாமலும் இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கரெக்டான ஈவன் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா கோவக்காயுமே கட் பண்ணியாச்சு கோவக்காயில் பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அது போகணும்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி வேண்டானாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கோவக்காயிலேருந்து தண்ணியாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த தண்ணியை கையாலேயே பிழிஞ்சு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லா கோவக்காயுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு பிழிஞ்சு வச்சுருங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பிழிஞ்சு வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டெப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு இது வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு பொரிய ஆரம்பித்ததும் கொஞ்சமாக சீரகம் அடுத்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இதில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு லைட்டாக வதங்கினா போதும் மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிற கோவக்காயை உள்ளே சேர்க்குறேன் நீங்கள் டேரெக்டாகவும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் மிளகாய் தூள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைனா கீழே அடிப்பிடிச்சிரும் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோவக்காய் தண்ணி தெளித்து வேக வைக்க மாட்டோம் ஏன்னா அதிலேயே தண்ணி சத்து இருக்குது திரும்ப க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்கலாம் முக்கால் பாகம் எந்திரிச்சு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு நல்லா சாஃப்டாக சுருங்கி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே அது மட்டும் இல்லாமல் வெரைட்டி ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம குவின்ச் ஆஃப் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க